வாகை சூடவா மாணவ செல்வங்களுக்கு அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் இந்த வாகை சூடை வா என்ற நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களை சந்தி சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி கொள்கின்றேன் இது ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியானது நீட் ஜேஇ தேர்வுகளுக்காக உங்களுக்காக வீடு தேடி வரும் நிகழ்ச்சியாகும் இதை நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்பொழுது உங்களுக்காக நான் வேதியல் பகுதியில் ஹைட்ரோ கார்பன் என்ற பாடப்பகுதியில் அரோமேட்டிக் தன்மை என்ற பகுதியை தெளிவாக உணர்த்திருக்கின்றேன் அரோகமேட்டிக் தன்மை என்றாலே நமக்கு ஞாபகம் வருவது நறுமண பொருட்கள் அதுவும் குறிப்பாக பென்சின் தான் ஞாபகம் வரும் ஏன்னா பென்சின் தான் நம்முடைய ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிய ஹீரோ கதாநாயகராக கருதப்படுவோம் இப்போ அதை நம்ம வந்து பார்ப்போம் பென்சின் சேர்மங்களில் ஆறு கார்பனும் ஆறு ஹைட்ரஜன் இருக்கு நீங்கள் நன்றாக வாழ்க்கை உங்களுக்கு நன்றாக உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஆறு கார்பன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று இரட்டைப்பணிப்பு இருக்குது மூன்று இணைப்பு இரட்டைப்பணிப்பு அது இருக்குது இந்த மூன்று இரட்டைப்பணிப்பும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு வளையத்தன்மைக்குள்ளே இருக்குது அது மாறி மாறி இருக்குது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு அந்த இதை பக்கத்தில் இருந்தவங்க அந்த பென்சின் முழுமையாக அமைப்பு போட்டிருக்கணும் விளக்கமாகவும் போட்டிருக்கான் அந்த அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இது இப்போ இன்னொன்று காமிச்சிருக்கேன் இப்போ ஈத்தின்கிற ஒரு மூல மூலக்கூறு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஈத்தின் மூலக்கூறில் இரட்டைப்பணிப்பு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் இருக்குது மற்றோடு தொடர்பு கிடையாது ஈத்தீனில் பியூட்டேன் டூயினில் அப்படி இருக்குது அதே அது இங்கே பார்த்திங்கன்னு வச்சிங்களேன் பென்சினில் வந்து மாறி மாறி இருக்குது பென்சினில் வந்து மூன்று இரட்டைப்பணிப்பும் மாறி மாறி அமைந்திருக்கிறது இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கான்ஜிகேட்டட் சிஸ்டம் அதாவது வந்து ஒற்றை பணிப்பு இரட்டை பணிப்பு ஒற்றை பணிப்பு மாறி மாறி இருக்கிறது ஆனால் ஈத்தீனில் வந்து தனிமைப்பட்ட முறையில் இருக்கிறது இப்போ இதுக்கு இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த தனியாக இருக்கிற இந்த இரட்டை பணிப்பானது செயற்கை வினைக்கெல்லாம் உட்படுது பாருங்கள் எப்படி செய்ய பாருங்கள் இப்போ இந்த இது வந்து எத்திரின் இதில் வந்து இரட்டை பணிப்பு இருக்குது அதில் பை பை எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது அந்த பை எலக்ட்ரான்கள் இந்த குளோரினோட உங்களுக்கு வந்து செயற்கை வினை புரிகிறது எப்படி செயற்கை வினை புரியுனா அந்த பை பிணைப்பானது உடைப்பட்டு குளோரினானது அதில் சேர்கிறது அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிறது ஒன் டூ டைக்ளோரோ ஈத்தேனுங்கிற ஒரு வடட் நமக்கு கிடைக்கிது விளைபொருள் கிடைக்கிறது அதே மாதிரி அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சைக்கிளோ ஹெக்ஸீன் அப்படிங்கிற ஒரு கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து வளைய வளையத்தில் வந்து இரட்டை பணிப்பு இருக்குது ஆனால் தனியாக தான் இருக்குது கூட வந்து ஒற்றை ஒன்று விட்டு ஒன்று அமையுது இல்லை இப்போ பென்சிலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு இரட்டை பிணைப்பு ஒரு ஒற்றை பிணைப்பு ஒரு இரட்டை பிணைப்பு மாறி மாறி இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து தனிப்பட்ட முறை அதாவது இது வந்து ஐசோலேட்டட் டபுள் பா டபுள் பான் சொல்லுவோம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த இரட்டை பிணைப்பும் அந்த ச வளைய அமைப்பில் இருக்கிற இரட்டை பிணைப்பும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதை ஈடுபடுது செயற்கை வினையில் ஈடுபடுகிறது ஆனால் இதே போல் பென்சின் பார்ப்போம் பென்சினில் பார்த்தீங்கன்னா பென்சினில் மூன்று இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது அப்போ செயற்கை வினைப்பு நன்றாகவே நடக்கணும் குளோரினோட பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் அங்கே இருக்கு உங்களுக்கு பார்த்துருக்கு குளோரினோட சேர்ந்தால் நன்றாகவே நடக்கணும் எதிர்பார்க்கணும் நிறையா கிடைக்கணுன்ட்டு ஆனால் அப்படி இல்லை எதிர்பார்க்க கிடை கிடைக்கல என்ன கிடைக்குதுன்னா பதிலீட்டு பொருள் கிடைக்கிறது பதிலீட்டு பொருள் என்ன அப்படின்னா பென்சினில் வந்து அது ஹைட்ரஜன் இருக்குது அந்த கார்பனோட ஹைட்ரஜன் இருக்குது அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து வெளியேற்றப்பட்டு அதுக்கு பதிலாக குளோரின் சேர்கிறது இது பதிலீட்டு வினையாக நடைபெறுகிறது ஆனால் செயற்கை வினை நடைபெறவில்லை உள்ளே இருக்கின்ற அந்த இரட்டை பணிப்பானது பாதுகாப்பாக இருக்கிறது அதே போல் கீழே பார்த்திங்க இன்னொன்று பார்க்குறோம் நம்ம ஹைட்ரஜன் ஏற்ற வினைன்னு சொல்லுவோம் ஹைட்ரஜன் ஏற்ற வினை இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து எத்தி ஈத்தியனுடைய இரட்டை பணி பை பணிப்பு இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹைட்ரஜன் ஏற்ற வினை பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜனுடைய ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து ஈத்தியன் கிடைக்கிது அதே போல் பென்சின் பார்த்தா ஹைட்ரஜன் ஏற்ற வினை கிடைக்கிது இது இதில் பார்த்திங்கன்னா மூன்று இரட்டை பணிப்பு இருக்கிறதுனால இதனுடைய ஹைட்ரோஜன் ஹைட்ரோஜன் ஏற்ற வெப்பமானது அதிகமாக கிடைக்கணும் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் எத்தி ஈத்தீனில் ஒரே ஒரு இரட்டை பணிப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த பென்சிலில் மூன்று இரட்டை பணிப்பு இருக்கிறதுனால மூன்று மணங்கு ஆற்றல் வரும்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இதை நம்ம எதிர்பார்க்குறது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனேற்ற வினை ஈத்தீனை வந்திங்களா எத்தனை வந்து ஆக்சிஜனேற்ற பணி அணி செய்யும் போது ஈத்தேன் ஒன் டூ டயான்னு கிடைக்கிறது இதே போல் நம்ம பென்சினையும் பார்க்கணும் எதிர்பார்க்குறோம் ஏன்னா பென்சினில் வந்து உங்களுக்கு மூன்று வகையான இரட்டை பணிப்பு இருக்குது அதிகமாக ஹைட்ராக்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஏற்ற ஹைட்ராக்ஸ் ஏற்றம் நடக்கணும் நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம ஆய்வுகள் என்ன செய்கிறது என்று கேட்டால் இதெல்லாம் அப்படி நடைபெறவில்லை
பென்சின் வெப்பநிலை தாங்க உள்ளதாக இருக்குது ஆக்சிஜன் ஏற்ற கூட்டு வணிகளையும் ஈடுபடுவதில்லை இதுக்கு என்ன காரணங்கள் நமக்கு தெரியுது சோதனை முடிவு நம்ம ஏற்றுக்கொண்டதான் ஆக வேண்டும் அதே போல் நம்ம பென்சினுடைய ஹைட்ரஜன் ஏற்ற என்தாபி பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்று கிலோ ஜூல் பர் மோல் மைனஸ் ஏன்னா ஆற்றல் வெளிப்படுது ஆனால் மைனஸ் சொல்லணும் ஆனால் உண்மையான சோதனை முடிவு என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் இரநூத்தி எட்டு புள்ளி அஞ்சு கிலோ ஜூல் பர் மோல் அதுதான் கொடுக்குது அப்போ ஏன் இதெல்லாம் குறையுது நம்ம எதிர்பார்க்கின்ற வேலையும் அமைப்பை பார்த்து எதிர்பார்க்கணும் இப்படிலாம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு கூட்டு வணி நடக்க வேண்டும் அதே போல் ஏற்ற வணி நடக்க வேண்டும் ஹைட்ராக்சிஷன் நடக்க வேண்டும் நினைக்கின்றோம் ஆனால் அப்படி நடக்கவில்லை எதிர்பார்த்ததை விட மாறுபட்டு நடக்கிறது இப்படிப்பட்ட சோதனையை க க சோதனை முடிவுகளை நாம் விளக்குவதற்கு தடுமாறுகின்றோம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் நமக்கு வந்து இந்த அரோமெட்டிக் தன்மை என்பது ஒரு க கருதுகோளாக வருகிறது இந்த சூழ்நிலையில் நம்ம ஜெர்மனி நாட்டைச் சேர்ந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் எரிக் ஹக்குல் என்ற வேதியியல் மற்றும் இயற்பியல் அறிவியலால் நமக்கு இந்த அரோமெட்டித்தன்மை பற்றி தெளிவாக எடுத்துரைத்தார் இவர் வந் இவர் வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் சிறந்த புலமை பெற்றவர் வேதியிலும் திறமை பெற்றவர் இரண்டையும் சேர்த்து நமக்கு வேதியியலுக்காக இந்த அரோமெட்டிக் தன்மை என்ற ஒரு அற்புதமான அமைப்பை கருது வழி நமக்கு தந்தார் அதுக்கு விதியும் நமக்கு அமைத்து கொடுத்து சென்று விட்டார் அந்த விதிகளை பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொன்னார்னா ஹெக்கு அரோமெட்டிக் தன்பது என் தன்மை என்பது ஒன்றும் கிடையாது சேர்மத்தில் வந்து எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது அந்த எலக்ட்ரானிக் பொறுத்து தான் அது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி என்ன அந்த அவர் சொன்னால் அது என்ன சொன்னார்னா ஒரு மூலக்கூறு ஒரு கரிம மூலக்கூறு அல்லது கரிம சேர்மம் நான் சொல்கிற இந்த விதிகள்லாம் பின்பற்றுச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக அரோமெடித்தன்மை பெற்றிருக்குன்னு சொன்னார் அது என்னென்ன அந்த விதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு விதி மூலக்கூறு வளைய அமைப்பில் இருக்க வேணும் சொன்னார் வளைய அமைப்புனால் நம்ம எல்லாமே புரிஞ்சிக்க முடியும் அது பெரியசு கிடையாது வளைய அமைப்புனால் நம்ம சொல்லிடலாம் வளைய ஹெக்ஸேன் வளைய பியூட்டேன் அந்த வளையங்கள் வார்த்தையிலே அது வளையம் வந்துடுது அல்லது மூலக்கூறு பார்த்துன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளால் அது வலை அமைப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது விதி மூலக்கூறு சமதனத்தில் அமைய வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கார் இந்த சமதனத்தில் அமைய வேண்டும் என்றால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கரிமச்சேர்மத்தில் இருக்கிற கார்பன் அணுக்களானது சம தளத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் அது எப்படி கண்டுபிடிப்பது நாம் வந்து அது ஒவ்வொரு கார்பன் அணுக்களும் கரிமச்சேர்மத்தில் எஸ்பி டூ இனக்கலப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக சமதத்தில் சமதத்தில் தான் இருக்க முடியும் அது எப்படி கண்டுபிடிப்பது எஸ்பி டூ என்று ஏதோ வித்தியாசமாக சொல் சொல்கிற மாதிரி தெரியுது இல்லைங்களா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு கார்பன் அணுவானது இரட்டை பிணைப்போடு இணைக்கப்பட்டிருந்தால் அது எஸ்பி டூ என கலப்பில் தான் இருக்க முடியும் அதை இங்கே பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த கார்பன் பென்சின் இருக்கிற ஒவ்வொரு கார்பனுமே இரட்டை பிணைப்பு இணைஞ்சிருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் இந்த கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி டூ என கலப்புன்னு சொல்ல முடியும் காரணம் ரெண்டு இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது அதே போல் இந்த கார்பன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரட்டை பிணைப்பில் இணைஞ்சிருக்குது இதே போல் இந்த கார்பன் எடுத்துக்கலாம் இதுவும் இரட்டை பிணைப்போடு இணைஞ்சிருக்குது இதே போல் இந்த கார்பன் எடுத்துக்கலாம் இதுவும் இரட்டை பிணைப்போடு இணைந்திருக்கிறது இதே போல் இந்த கார்பன் இதுலேயும் இரட்டை பிணைப்போடு இணைந்து இணைந்திருக்கிறது இந்த கார்பன் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த கார்பனும் இரட்டை பிணைப்போடு இணைந்திருக்கிறது அப்பொழுது நாம் என்ன முடிவுக்கு வரலாம் என்றால் எல்லா பென்சனில் பென்சனில் உள்ள பென்சனில் உள்ள அனைத்து கார்பன் அணுக்களும் எஸ்பி டூ கணப்பு இணக்கணப்பில் உள்ளது எஸ்பி டூ கணப்பு இணக்கணப்பில் இருந்தால் அது சமதத்தில் இருக்கு இருக்கும் என்று முடிவுக்கு வருகின்றோம் அடுத்த விதி என்னவென்றால் மூலக்கூறில் உள்ள பை எலக்ட்ரான்கள் முழுவதும் உள்ளடங்கா தன்மை பெற்றிருக்க வேண்டும் அது என்ன உள்ளடங்கா தன்மை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள் உள்ளடங்கா அதிலே இருக்குது உள்ளடங்கா அந்த வளையத்துக்குள்ளே அடங்காமல் ஒரு பக்கம் இருக்காமல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது உள்ளடங்கா தன்மை எப்படி சென்று சொல்லிக்க முடியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த உங்களுக்கு பென்சினுடைய ஆர்பிட்டார் வெளியத்தை காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பென்சினை வந்து மேலே வந்து உங்கள் எல்லோ கலரில் ஒரு ஆர்பிட்டால் இருக்குது பே ஆர்பிட்டால் இருக்குது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பென்சினில் ஆறு கார்பனியும் சமதளத்தில் இருக்குது வலை அமைப்பும் பெற்றிருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மேல் பகுதியில் பி ஆர்பிட்டால் எல்லோ நகரத்திலையும் கீழ் பகுதியில் வந்து ப்ளூ நேரத்திலையும் அந்த நீல நேரத்திலையும் குற்ற குறிப்பிட்டுருக்காங்க இப்போ மேல் பகுதியில் தான் அந்த எலக்ட்ரான் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்குது இதான் உள்ளடங்காத்தன்மை அதே போல் கீழேயும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது உள்ளடங்காத்தன்மை இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல் எழுந்த விதி என்ன சொல்லுது
எலக்ட்ரான் ஆனது இன்னொரு ஒரு ஆக்டான் ஒரு பக்கம் போய் ஜம்ப் பண்ண முடியாது இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க முடியும் கிராமப்புறத்துலேயும் பார்க்க முடியும் ஒரு தென்னை மரத்துலேருந்து அருகாமைக்கு தென்னை மரத்துக்கு அணில் தாண்டு அப்படி ஜம்ப் பண்ணும் அது போல் கொஞ்சம் எட்டப்ப இருந்தால் அவங்களால் என்ன பண்ண முடியாது அதனால் ஜம்ப் பண்ணி போக முடியாது அதனால் கண்டி அதனால் தான் அந்த வலையத்தினிமை சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சமதனமாக இருக்கணும் இந்த ஆறு காரணம் சமதனமாக இருக்கணும் தான் வேகமாக அதை சுற்றிக்கிட்டு இருக்க முடியும் ஒரு கார்பன் வந்து மேலேயோ இன்னொரு கார்பன் கீழேயோ இருந்தது அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த கார்பன் இருக்குது இது சற்று மேல் நோக்கி இருந்தாலோ அல்லது கீழ் நோக்கி இருந்தாலோ தளத்தை விட்டு அப்போது இந்த உட இந்த உள்ளடங்காத்தன்மை பாதிக்கப்படும் அப்போ இந்த மூன்று விதிகளும் அதாவது மூலக்கூறானது வளையமாகவும் அடுத்தது சமதளத்திலும் அணுக்கள் சமதளத்திலும் இருந்தால் மட்டுமே இந்த மூன்றாவது விதி உள்ளடங்காத்தன்மை நடைபெறும் என்பது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம மூலக்கூறு நிறையா கொடுத்துட்றாங்க நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் அங்கே மேலே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அகம் தன்மையிலையே பென்சின் கொடுத்துருக்கேன் இப்படி ஒன்று விட்டு உண்டு அமைஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒற்றை இரட்டை பிணைப்பு அப்புறம் ஒற்றை பிணைப்பு அப்புறம் இரட்டை பிணைப்பு அப்புறம் ஒற்றை பிணைப்பு இப்படி மாறி மாறி இருந்தாவே இந்த உள்ளடங்காத்தன்மை இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இப்படி இப்படி இல்லாமல் ஓ எதை சப்போஸ் இந்த ஒரு இரட்டை பிணைப்பு இல்லாமல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன கிடையாது கேட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேல் இருக்கிற இது இதில் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது உள்ளடங்காத்தன்மை ஏன்னா இதில் ஒரே ஒரு ஒற்றை பிணை இரட்டை பிணைப்பு தான் இருக்குது பை எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது பைபானு தான் இருக்குது இது வந்து மேற்கொண்டு எங்கேயும் நகர முடியாது இது வந்து உள் அடங்காத்தன்மை இதுக்கு கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியும் நம்மளால் அடுத்தது நாலாவது விதி இப்போ இந்த மூணு விதி தெளிவாக தெளிவாக புரிந்து புரிந்து கொண்டிருப்பீங்க நாலாவது விதி என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மூலக்கூறு வளையத்தில் அல்லது கரிம சேர்மத்தில் உள்ள எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை வந்து ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் டூ பை எலக்ட்ரான் இருக்கணும் ஃபோர் எல்ஸ் ஃபோர் என் ப்ளஸ் டூ பை எலக்ட்ரான் அதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே எண்ணுங்கிற இது 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 என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது வந்து குவாண்டா மெக்கானிக்ஸினுடைய ஒரு சவுண்ட் பாட்டின் முடிவு வந்து கொடுத்துருக்காரு நமக்கு அங்கேருந்து வந்திருக்கு அது எண் என்பது என்னென்னா எண்ணுங்க என்பது முழு எண்கள் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டாக இருக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த ஜீரோ எண்ணுக்கு பதிலாக ஜி ஜீரோ பதிவு செஞ்சோம்னா நமக்கு இதில் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ வந்துடும் மீது ரெண்டு இருக்கும் அப்போ டூ பை எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வரும் இதுவெல்லாம் பார்க்க முடியும் இங்கே பாருங்கள் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா நான் எண்ணுக்கு பதிலாக ஜீரோ பதிவிட்டுனா உங்களுக்கு மதிப்பு ரெண்டு கிடைக்கிது ரெண்டு பை எலக்ட்ரான்ஸு என் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது நாலு இன்ட்டு ஒன்று இன்ட்டு ப்ளஸ் டூ சீக்குவல் டு ஆறு ஆறு பை எலக்ட்ரான் எடுத்தோம் அந்த பை எலக்ட்ரான் மேலே கொடுத்துருக்கேன் பை எலக்ட்ரான் கிடைக்கும் என் ஈக்குவல் ரெண்டுங்கும் போது எண்ணுக்கு பதிலாக ரெண்டு போட்டிங்கன்னா நாலு இன்ட்டு ரெண்டு எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பத்து பை எலக்ட்ரான்ஸ் வருது அதில் அதே போல் எண்ணெய் கோல்ட்டு மூணுங்கும் போது நா நாலு இன்ட்டு மூணு பன்னெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பதினாலு எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்கிது எண்ணெய் கோல்ட்டு நாலுங்கும் போது அதை பதில் செய்யும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாலு இன்ட்டு நாலு நன்னாங்க பதினாறு ப்ளஸ் ரெண்டு பதினெட்டு பை எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்கிறது இது எப்படி நம்மளால் நான் வச்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் பண்ணு ரெண்டு இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீவோனால் ரெண்டு இருக்குது அதோடு நாலு ஆட் பண்ணுங்க ஆறு நாலு ஆட் பண்ணால் பத்து அதோடு நாலு ஆட் பண்ணால் பதினாலு அதனோட நாலு ஆட் பண்ணால் பதினெட்டு அப்படி நான் வச்சுக்கலாம் இல்லை இப்படி ஒரு கூட நான் வச்சுக்கலாம் என்ன நான் வச்சுக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா ஒற்றைப்படையாகவும் இருக்கும் ஒற்றைப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பென்சின் ரிங்கில் ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஆறு இருக்கும் இந்த ஆறு எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பை எலக்ட்ரான் இது வந்து அந்த ஃபோர் என் ப்ளஸ் டூ பை எலக்ட்ரான் அந்த இதை விதியை ஃபாலோ பண்ணுது ஆறு எலக்ட்ரான் பை எலக்ட்ரான்ஸ் அல்லது மூன்று இரட்டை பிணைப்பு மூன்று இரட்டை பிணைப்பு ஒரு இரட்டை பிணைப்புன்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு எலக்ட்ரா ரெண்டு பை எலக்ட்ரான் மூணுனா மூன்று இரட்டை பிணைப்பு ஒரு இரட்டை பிணைப்பில் ரெண்டு பை எலக்ட்ரான் இருக்கும் அப்போ மூணு ரெண்டு ஆறு அடுத்தது பத்துனா பத்து பை எலக்ட்ரான்னா அதில் வந்து ஐந்து உங்களுக்கு இரட்டை பிணைப்பு இருக்கணும் பதினாலு பை எலக்ட்ரான்னா உங்களுக்கு ஏழு இருக்கணும் ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு பதினாலு ஏன்னா ஒரு பை பிணைப்பில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே நான் வச்சுக்கலாம் ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு ஒட்டு ஒற்றை 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 நிக்கல் இருக்கணும் ஒரு மூலக்கூரில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு இருந்தால் ரெண்டு பை எலக்ட்ரான் மூணு இருந்தால் ஆறு அடுத்து அஞ்சுனா பத்து பை எலக்ட்ரான் ஐந்துக்கு எடுத்து ஒற்றைப்படி ஏழு அப்போ பதினாலு பை எலக்ட்ரான் ஒன்பது பை பிணைப்புன்னு சொல்லுவோம் பை பிணைப்புன்னு சொல்லுவோம
பதிவீட்டு வணிகம் தான் ஈடுபடுது இந்த இரட்டை பைப்பிணைப்பு வந்து உடைஞ்சு கூட்டு வணிகம் நடைபெறுவதில்லை வெப்பத்தை தாங்கக்கூடிய நிலைப்பத்தன்மையுடைய ஒரு மூலக்கூறாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சிஜனேற்ற கூட்டு வணிகில் அவ்வளோ எளிதாக ஈடுபடுறதில்ல இது சொன்னோம் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜனேற்ற என்தால்பி நம்ம எதிர்பார்க்கறத விட குறைவாக இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் காரணம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆரோமெட்டிக் தன்மை தான் இப்போ தான் விலங்கு இப்போ இதை புரிஞ்சு தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா பென்சின் எடுத்துக்கங்க ஃபஸ்ட்டு விதி என்ன சொல்லிச்சு மூலக்கூறு வலை அமைப்பில் இருக்குது இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு விதி ஃபாலோ பண்ணுது அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறோம் மூலக்கூறானது ச மூலக்கூறில் உள்ள கார்பன் அணுக்கள் அணுக்கள்லாம் சமதளத்தில் இருக்கிறது கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஒவ்வொரு கார்பன் அணுக்களும் அந்த இரட்டை பணிப்பில் ஈ இரட்டை பணிப்பு இருக்குது அதனால் அது எஸ்பி டூட் இருக்குது அதனால் வந்து அது சமதாரத்தில் இருக்குது நம்மளை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்ததாக எத்தனை இதில் இது இருக்கா உள்ளடங்கா தன்மை இருக்குது பாருங்கள் இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு மாறி மாறி இருக்குது இப்படி மாறி 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 தான் உள்ளடங்கா தன்மை இருக்குது அப்போது முகலோக்கில் உள்ள பை எலக்ட்ரான்கள் இந்த உள்ளடங்கா தன்மை பெற்றுள்ளது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இதில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது பை எலக்ட்ரான் மூன்று ஒற்றை பை பிணைப்பு இருக்குது அதனால் ஆறு பை எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த ஆறு பை எலக்ட்ரானும் நம்ம அவருடைய மூன்றாவது விதியை நமக்கு உறுதிப்படுத்துது எனவே பென்சினானது மிகவும் நிலைப்ப நிலைப்பத்தனை பெற்றுள்ளது எனவே தான் பென்சின் வந்து இந்த பதிலீட்டு வினைக்கு உட்படுகிறது ஆனால் செயற்கை வினைக்கு உட்படுவதில்லை அதே போல் நிலைப்பத்தன்மை பெற்றுள்ளது அதே போல் இதனுடைய ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனேட்டர் எந்த தாழ்பி குறைவாக உள்ளது இந்த இது உடல்நலங்கா தன்மை இருக்கிறதுனால தான் இது வந்து கூட்டு வினையிலேயோ ஆக் ஆக்சிஜனேற்ற வினையிலேயோ உட்படுவது அவர் எளிதில் உட்படுவதில்லை இப்போ நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூலக்கூறுக்கு வந்து எப்படி க கண்டுபிடிக்கிறது எடுத்துக்காடு பார்க்க நிறையா சொல்லலாம் இப்போ இதை பாருங்கள் இதாவது பென்சின் மூலக்கூறு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எல்லாமே வந்து அறாமணி தன்மை பெற்றுள்ளது எல்லாம் இது இது வந்து தொழுவின் பென்சால்டிகைட் இது நீங்கள் வந்து இந்த இருக்கிற பிணைப்பெலாம் சேர்த்தக்கூடாது ஒன்லி இந்த வளையத்துக்குள்ள இருக்கிறது மட்டும் தான் கணக்கு எடுத்துக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம சொன்ன மாதிரி வலைய வடிவப்பில் வலைய அமைப்பில் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குதுன்னா உங்களுக்கு வந்து சம்மந்தத்தில் இருக்குது எப்படி சம்மந்தத்தில் தெரியும் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாமே எஸ்பி டூ இணக்கணப்பில் இருக்குது காரணம் அது எட்டை பிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே உள்ளடங்கா தன்மையாக இருக்குது அது எப்படி கண்டுபிடிக்க முடிகிறது ஓ இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு மாறி மாறி வருகிறது எனவே அது உள்ளடங்கா தன்மை பெற்றுள்ளது இறுதியாக இதில் ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஆறு பை எலக்ட்ரான் இருக்குது எனவே இது அகாமடி தன்மை பெற்றுள்ளது நிலைத்தன்மையில் சேர்மம் என்று நம்ம உறுதிப்படுத்துகிறோம் அடுத்த எடுத்துக்காட்டு வந்து பல்வளைய சேர்மம் இது பார்த்திங்கன்னா பல்வளைய சேர்மம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நாப் பென்சின் வந்து பாலி நியூ பாலி நியூக்ளியர் காம்பவுண்டு பென்சின் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பென்சின் இருந்தால் அது பல்வளைய சேர்மம்னு சொல்கிறோம் பல்வளைய பென்சின் சேர்மம்னு சொல்லலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாப்தலின் நாப்தலின் பார்த்திங்கன்னா இதில் இதே போல் வலை அமைப்பு இருக்குது இதில் வந்து எல்லா கார்பனுமே எஸ்பி டூ இணக்கிறப்ப இருக்கும் பாருங்கள் எல்லா எல்லாத்தையும் எல்லா கார்பனுமே அந்த எஸ்பி டூ இணக்கிறப்பன்னா டபுள் பாண்ட் டச் பண்ணியிருக்கும் எல்லாமே டபுள் பாண்ட் இருக்கும் எல்லா கார்பன்லேயுமே டபுள் பாண்டு இருக்குது அதனால் எல்லாமே எஸ்பி டூ இணக்கிறப்ப இருக்குது அப்போது எல்லாமே சமதளத்தில் இருக்குதுன்னு முடிவுக்கு வந்துடலாம் அடுத்தது உள்ளடங்கா தன்மை இருக்குன்னா இருக்குது எப்படின்னா இதை மாறி மாறி இருக்குது பாருங்கள் ஒற்றை பிணைப்பு சாரி இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு மாறி மாறி வருது எங்கேயுமே தொடர்ச்சியாக ஒற்றை பிணைப்போ தொடர்ச்சியாக இரட்டை பிணைப்போ இல்லை அப்போது இது உள்ளடங்கா தன்மை இருக்கிறது இறுதியாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பை எலக்ட்ரான் இருக்குது எனவே இது அரோமெட்டிக் தன்மை சார்ந்தது அரோமே அப்போது நாப்தலின் ஒரு அரோமெட்டிக் சேர்மமாகும் இதே போல் ஆந்திரசின்னு சொல்லலாம் ஆந்திரசின் வந்து மூன்று பென்சின் வலை அழைக்கப்பட்டிருக்குது இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா வலை அமைப்பு இருக்கிறது அதே போல் எல்லா கார்பனும் இரட்டை பிணைப்போல் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் இதுவும் எஸ்பி டூ இணக்கப்பில் இருக்குது சமதளத்தில் உள்ளது என்று உறுதிப்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்ததாக உள்ளடங்கா தன்மை உள்ளது ஏனென்றால் பாருங்கள் இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஒட் இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு இப்படி மாறி மாறி வந்துட்டுருக்கு ஸோ இது உள்ளடங்கா தன்மையை உறுதிப்படுத்துது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எத்தனை இரட்ட
ஆந்திர சீன் ஆந்திர சீனில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் மூன்று பென்சின் ரிங் இருக்குது இதை பார்த்துருக்கோம் இது அறமணித்தன்மை வாய்ந்தது இது ஒன் த்ரீ பென்ஸ் ஆந்திர சீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒன்றாவது பொசிஷன் மூணாவது பொசிஷன் பென்சின் அட்டாச் ஆகிருக்கு இதுவும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரோமேட்டிக் தன்மை வாய்ந்தது இது இதே பார்க்கலாம் எல்லாமே உங்களுக்கு வளைய சேர்மம் சமதளத்தில் உள்ளது சமதளத்தில் எப்படி உள்ளது எல்லாமே இரட்டை பணி போய் அணிக்கப்பட்டிருக்கும் எல்லா காரணமே அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ளடங்கா தன்மை இருக்குது உள்ளடங்கா தன்மை பாருங்கள் ஒன்று விட்டு ஒன்று விட்டு இருக்குது பாருங்கள் இரட்டை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சேர்மத்தில் எங்கேயுமே இரண்டு ஒற்றை பிணைப்போ இரண்டு இரட்டை பிணைப்போ தொடர்ந்து வல்லை அதனால் இதுவும் மாறி மாறி ஒற்றை பிணைப்பும் இரட்டை பிணைப்பும் இருப்பதனால் இதுவும் உள்ளடங்கா தன்மை பெற்றுள்ளது எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறு பதினெட்டு பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இது உங்களுக்கு அரோமேட்டிக் தன்மையை உறுதிப்படுத்துகிறது இந்த சேர்மை நிலையானதாக இருக்கும் பதியீட்டு வினைக்கு உட்படும் ஆனால் செயற்கை வினைக்கோ ஆக்சிஜனேற்ற வினைக்கோ அவ்வளோ எழுதியில் உட்படாது அது ஒன் த்ரீ பென்ஸ் பைலின் அப்படிங்கிறது காமிச்சிருக்கோம் இதுவும் அதே போல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதுலேயும் வந்து சேர்மம் வந்து சமதளத்தில் இருக்கிறது வளையமாக இருக்குது உள்ளடங்கா தன்மை இருக்கிறது ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் டூ பைலக்ட்ரான் அந்த விதியும் பின்பற்றுது எனவே இதுவும் ஒரு அகமாட்டிக் சேர்மம் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் டை பென்ஸ் ஆந்திர சீன் அதாவது ஆந்திர சீனில் ஒன்றாவது பொசிஷனையும் ரெண்டாவது பொசிஷனையும் ஒரு பென்சீனும் அதே போல் அஞ்சாவது பொசிஷனையும் ஆறாவது இன்னொரு பென்சீனும் இருக்குது அதனால் அதுக்கு பேர் ஒன் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் டை பென்ஸ் ஆந்திர சீன் இதுவும் ஒரு அரோமேட்டிக் சேர்மம் இது ஒரு அரோமேட்டிக் சேர்மம் இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நாத்திரின் பார்த்துருக்கோம் இன்னொன்று புதுசாக நான் உங்களுக்கு என்ன ஃப்ரான்தரின் இதில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஃப்ரான்தரின் வந்து மூணு ரிங் இருக்குது வளைய எல்லாமே வந்து வலை அமைப்பு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எஸ்பி டூ என கிளப்பில் இருக்குது எல்லா காரணமும் டச் பண்ணி ஏற்ற பண்ண போனால் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால் இது என்ன சொல்லலாம் உங்களுக்கு இது வந்து சமதளத்தில் இருக்கிறது அதேமாரி ஒன்று விட்ட ஒன்று இரட்டை பணிப்பு இருக்கிறதுனால இது உள்ளடங்கா தன்மை பெற்றுக்குன்னு சொல்ல முடியும் அடுத்து எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஏழு இரட்டை பை பணிப்பு கல் இருக்கிறது பதினாலு பை எலக்ட்ரான்ஸு பதினாலு பை எலக்ட்ரான்ஸுங்கிறது ஃபோர் என் ப்ளஸ் டூ பை என்ற விதியை பின்பற்றுகிறது எனவே இது அரோமடி தன்மை வாய்ந்தது நேர்த்தன்மை வாய்ந்தது அடுத்தது பென்சின் அல்லாத அரோமடி சேர்மம் சொல்கிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா பென்சின் இருக்காது ஆனால் அரோமடி தன்மை பெற்றிருக்கும் எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறது வந்து தயோஃபின் இந்த தயோஃபின் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நமக்கு யோசனை பண்ணோம் இது வந்து எஸ்பி டூ எனக்கு இது வந்து மூலக்கூறு வந்து ஃபஸ்ட்டு ச வளையமாக இருக்குது அது அப்புறம் இது இருக்குது இந்த ப்ரிடின் இந்த பக்கம் இருக்குது இதுவும் வளையத்தில் இருக்குது அது ஒன்றும் பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்தது இது வந்து சமதத்தில் இருக்காங்க அது இருக்கும் ஏன்னா பார்த்தா இரட்டை பணிப்பு இருக்குது இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் இந்த கார்பன் எல்லா கார்பனுமே இரட்டை பணி இரட்டை பணி போட இணைக்கப்பட்டிருக்குது அதனால் எஸ்பி டூ இனக்கலப்பு இருக்குது சமதளத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் அப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஓகே மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இங்கே பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குமே தெரியுதுன்னா ரெண்டு இங்கே ஒரு டூ பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு டூ பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது மொத்தமாக நமக்கு வந்து ஃபோர் பை எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குதுன்னு நம்ம முடி முடிவுக்கு வரக்கூடாது ஏன்னா அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா கந்தகத்தில் வந்து அது வினைபுரியாத நமக்கு இது இருக்குது வினைபுரியாத எலக்ட்ரான் ஜோடி இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது இந்த இணைபுரியாத எலக்ட்ரான் ஜோடி தான் அதையும் நீங்கள் கணக்கு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அது அது வந்து வினையில் புரிய வினை புரியாது இந்த இணைதகன் இந்த இணைய ஒரு இணைய எலக்ட்ரான் அப்போ நமக்கு எத்தனை கணக்கு வருது ஆறு வந்துடுது சேர்த்துனா அப்போ இந்த ஆறு இருக்கும்போது அது அகாமணி திரும்பி பெறுகிறது அங்கே நமக்கு புதிதாக இருக்கிறது என்னென்னா இந்த கந்தகத்தை இதனுடைய பிணைப்பு ஈடுபடாத அந்த எலக்ட்ரான் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஆனால் அதே பார்த்தீங்கன்னா பிடியில் தேவையில்லை ஏன்னா பிடியில் வந்து இங்கே வெளிப்பக்கத்தில் இருக்குது நமக்கு உள்ளே கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் எல்லாமே எஸ்பி டூ எனக்கு அப்போ இருக்குது இந்த கார்பன் எல்லா கார்பனுமே ஆக எலக்ட்ரான் இருக்குது வயத்தன்மை இருக்குது எல்லாமே கே சாரி சார் அப்போ இதுவும் நம்ம வந்து அரோமணி தன்மை வாய்ந்தது தான் ப்ரெடின் தயோஃபின் ஆனால் இதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறோம் பென்சின் அல்லாத அரோமேட்டிக் சேர்க்கணும்னு சொல்கிறோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்னா இதில் பென்சின் ரிங்கு கிடையாது ஆனால் அரோமேட்டிக் தன்மை இருக்கும் பென்சின் அமைப்பு அந்த ரிங்கு கிடையாது அதனால் இப்படி பேர் வச்சுருக்காங்க அது இன்னொன்று சொல்கிறோம் பிரோல் பிரோல் அப்படி தான் அங்கே மாதிரி தயோஃபின் இருந்தது தயோஃபின்னா உங்களுக்கு இங்கே எஸுக்கு பதிலாக நைட்ரஜன் தந்து அதுக்கு பேர் பிரோல்னு
வலை வலையமைப்பு இருக்குது உள்ளடங்காத்தம் உள்ளடங்காத்தம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே மாறி மாறி இல்லையே இங்கே இரட்டை பணிப்பு இருக்குது அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே மூவ் ஆகும் இங்கே மூவ் ஆகிட்டு இது மேலே போகும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இங்கே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இப்படி தெரியும் ஆனால் உண்மை ஆர்பிட்டரில் பென்சன் ஆர்பிட்டர் பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த இது வந்து இந்த இந்த எலக்ட்ரான் வினையில் ஈடுபட எலக்ட்ரான் வந்து உங்கள் பென்சி பி ஆர்பிட்டால் இருக்கும் அந்த பி ஆர்பிட்டால் வந்து மேல் பகுதி இருக்கும் அதாவது தளத்துக்கு மேலே அப்படி இருக்கும் அது வழியாக வந்து அப்படியே கொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நேர்மின் மற்றும் எதிர்மின் ஆயினினுடைய ஆராமண்டை தன்மை பற்றி பார்ப்போம் இதுவும் நமக்கு வந்து நான் பென்சின் சேர்மங்களாக தான் வரும் பென்சின் வளையம் இல்லாத சேர்மங்களாக இதுவும் அது வருது அது அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கிறது சைக்கிளோ பெண்டா டை டையினை ஏனையான் அதாவது எதிகைனி இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வளையமாக இருக்குது அடுத்தது சமதளத்தில் இருக்குது சமதளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பன் பாருங்கள் எல்லாமே ட்ரவுல் பாண்டில் இருக்குது அந்த அதில் மைனஸ் எல்லா எலக்ட்ரான் ரெண்டு இருக்குது அந்த மைனஸை வந்து நீங்கள் இரண்டு எலக்ட்ரான்களாக கருத வேண்டும் மொத்தம் ஆறு எலக்ட்ரான் வந்துடுது அப்போ ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்கும்போது அதில் உடனே சீவும் வந்துடுது உடனே சீவ் மீன்ஸ் என்ன உங்களுக்கு என்னென்னா உள்ளடங்காத்தன்மையும் வந்துடுது எனவே இது ஒரு அரோமேட்டிக் சேர்மம் அடுத்ததாக சைக்கிளோ புரப்பி நேர் நேர்மின் அணியை பார்ப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இரட்டை பிணைப்பு இருக்கிறது அதாவது ஒரு பைப்பிணைப்பு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டு இரட்டை அணைக்கு இருக்கிறது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் என்ன அர்த்தம்னா எம்டி பிஆர்டால் தான் அதை நம்ம கணக்கு எடுக்க தேவையில்லை அப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் மட்டுமே நீங்கள் கணக்கு எடுத்துக்கணும் அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இது ஒரு வளைய சேர்மம் அடுத்தது இது எஸ்பி டூ எனக்கு அப்போ ஒவ்வொரு காரணமுமே எஸ்பி டூ தான் இருக்குது இங்கே டபுள் பாண்ட் இணைஞ்சிருக்குது இந்த கார்பன் டபுள் பாண்ட் இணைஞ்சிருக்குது இந்த மூணாவது ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால இந்த கார்பன் எஸ்பி டூவில் இணைக்கப்பட இருக்கும் அது சமதளத்தில் இருக்க முடியும் அதனால் இந்த மா இந்த மூலக்கூறானது அதாவது சைக்ளோ புரப்பீனேல் நேர்மின் ஐ நேர்மின் ஐனி ஒரு அரோமேட்டிக் சேர்மம் அதே போல் இங்கே அடுத்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்தது சைக்கிளோ பெண்டேன் பெண்டேன் இருக்குது அப்புறம் இரண்டு இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது அதனால் சைக்கிளோ பெண்டா டையினைட் ஏனையான் இதில் வந்து வலைய பிணைப்பு வலை அமைப்பு இருக்குது ஓகே முதல் விதி முதல் விதி ஓகே ரெண்டாவது விதி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எஸ்பி டூ எனக்கு அப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது 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 எல்லாமே எனக்கு இதுவும் இருக்கும் அடுத்து பா ஏன்னா அயனி அது சம்மந்தத்தில் இருக்கும் அடுத்து எலக்ட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பை எலக்ட்ரான் இது ரெண்டு பை எலக்ட்ரான் இந்த மைனஸ் என்னவாக எடுத்துக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் இரண்டு பை எலக்ட்ரானை நீங்கள் இது கதிர் கூற வேண்டும் ஏன்னா இது வந்து பிஆர்பிட்டாலில் இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அது எனக்கு அந்த எனக்கு பிஆர்பிட்டாலில் உடனே சீவில் ஈடுபடும் உள்ளடங்கா தன்மையில் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் உள்ளடங்கா தான் சுற்றிட்டு இருக்கும் அதனால் இதை வந்து நமக்கு எல்லாமே பகுதி வருகிறது எனவே இதுவும் உங்களுக்கு அரோமடி தன்மை பெற்றுள்ளதாக கருதப்படுகிறது அடுத்ததாக சைக்கிளோ கெப்டா ட்ரை நைல் நேர்மின் அயனி இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் முதல் வலை அமைப்பு இருக்கிறது முதல் முதல் விதி பின்பற்றுகிறது இரண்டாவது விதி எல்லாமே எஸ்பி டூ இறக்கல பாருங்கள் இது இந்த கார்பன் எஸ்பி டூ எல்லா காரணமுமே எஸ்பி டூ க இணக்கல பிள்ளை இருக்கிறது எப்படி தெரியுது எல்லாமே டபுள் பாண்ட் இணைஞ்சிருக்குது எல்லா கார்பனால் ஒரே ஒரு கார்பன் மட்டும் ப்ளஸில் இருக்குது நேர்மின் அயனி இருக்குது நேர்மின் அயனி எஸ்பி டூ இணப்பு இணக்கலப்பை குறிக்கிறது அதுவும் சமதளத்தில் இருக்கிறது எனவே இந்த நேர்மின் அயனை கண்டு பயப்பட வேண்டாம் அது சமதளத்திற்கும் குறிக்கிது அவ்வளோதான் அங்கே எலக்ட்ரான் இல்லை அவ்வளோதான் மீதி அதை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அதில் ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போது ஆறு எலக்ட்ரானுங்கிறது சி சிக்ஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ர ஃபைவ் எலக்ட்ரானுக்கு சமமாக இருக்கிறது அதாவது மூன்று மூன்று பைப்பிணைப்பை குறிக்கிறது எனவே இதுவும் அரோமேட்டிக் தன்மை உடையது அப்போ நம்ம போட்டி தேர்வில் இது மாதிரி கொடுத்தா கூட நம்ம வந்து பயப்பட தேவையில்லை எதுவுமே அயனி அயனியாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அது வந்து அரோமேட்டிக் சேர்வமாக அரோமேட்டிக் தன்மை அட்டைதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்னொன்று நம்ம விளக்க முடியும் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இந்த வலைய புறப்பின நேர்மின் அயனி எல்லாம் பாருங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா மேலே கொடுத்துருக்குறேன் அது அயனி இல்லை அங்கே வந்து அந்த இப்போ இரட்டை பணிப்பு இருக்குது ஆனால் வந்து ரெண்டு கார்பன் வந்து இரட்டை பணிப்பு இணைஞ்சிருக்கு மூன்றாவது கார்பன் வந்து எஸ்பி த்ரீ கார்பன் அது வந்து சம்மந்தத்தில் இல்லை அதனால் அது வந்து என்ன கிடையாது உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது வலைய தன் அகாமடிக் தன்மை அற்றது கீழே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு வந்து சைக்கிளோ புறப்பீனல் நேர் அயனி கீழே இருக்கிறது இங்கே வந்து அய
அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது இந்த அயனி வந்து உங்களுக்கு அறமை தன்மை அறாமடி தன்மை பெற்றது பார்த்திங்கன்னா ச வலைய பண்பு இருக்குது எங்கள் எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது எல்லாமே எஸ்பி டூ இனக்கலப்பில் இருக்குது உள்ளடங்கா தன் உள்ளடங்க தன்மை பார்த்திங்கன்னா மொதல் இங்கே நகரம் அடுத்து பரவலே மா அந்த மூன்றுமே உள்ளடங்க தன்மை காமிக்குது மூன்று அமைப்புமே உள்ளடங்கா தன்மையை காமிச்சிடுது அப்போது ஓ இது இந்த என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க போட்டி தேர்வில் இந்த இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து வெளியார ரெடியாக ஆகுமா அதே இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த ஹைட்ரஜன் வெளியேறுமான்னு பார்க்கணும் இந்த ஹைட்ரஜன் ஈஸியாக வெளியேறிடும் ஏன்னா இப்போ இங்கே ஆறு ரேட்டான் வந்துடுது அதனால் அரமணி தம்பி போயிருக்கிறது அதனால் வந்து சைக்ளோ பெண்டா டையினில் இந்த டைய டையினில் இருக்கிற வளைய டையின் இருக்கிற இந்த ஹைட்ரஜன் பணிப்பு வந்து ரொம்ப அமிலத்தன்மை வாய்ந்தது ஈஸியாக வெளியேறும் ஆனால் இது அப்படி ஹச்சு ப்ளஸாக வெளியாகாது ஹச்சு ப்ளஸாக வெளியாகாது ஹச்சு ஹச்சு மைனஸ் தான் வெளியேறும் ஹச்சு ப்ளஸாக இது வெளியாகாது அப்படின்னு காமிக்கும் அதை வினையதனையும் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இது வளைய பெண்டா டையினை நேர்மினாயினி இது நேர்மினாயினி நேர்மினாயினி பார்த்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வலை அமைப்பு இருக்கா விதி ஒன்று கடைபிடிக்குது ரெண்டாவது என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் உள்ளடங்காத்த ரெண்டாவது வந்து சம்மந்தத்தில் இருக்கா இது எஸ்பி டூ எனக்கிழப்பு எஸ்பி டூ எனக்கிழப்பு எஸ்பி டூ எஸ்பி டூ இது எஸ்பி டூ அப்போ எல்லாமே சம்மந்தத்தில் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளடங்காத்தன்மை இருக்குது இந்த இடப்பிடிப்பு வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகி இங்கே இங்கே வரும் மாறி வரும் அப்படியே ஏன்னா இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் இல்லை இந்த பியார் கிட்ட எலக்ட்ரான் இல்லாதனால இந்த உள்ளடங்காத்தன்மை நாங்கள் சுற்றிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் ரைட்டு இதுவும் இருக்குது ஆனால் ஃபோர் பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதனால் இது வந்து என்ன கிடையாதுன்னா உங்களுக்கு வந்து அறாமடி தன்மை பெற்றது அல்ல வளைய பெண்டா டையினை நேர்மையினை கிடையாதுன்னு சொல்கிறோம் இது வரையில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா அரோமேட்டிக் தன்மை என்றால் என்ன அது எந்த சூழ்நிலை உருவாக்கப்பட்டது அது யார் கொடுத்தா நமக்கு அதன் மூலம் என்னென்ன பண்ணோம் பென்சினுடைய பண்பில் விளக்க முடிஞ்சது அந்த நிமித்த தன்மையை வந்து சொல்ல முடிஞ்சது அதுக்கு முன்னே தெரியாது சோதனை மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முடிவுகளை வைத்து நீட்டாக அதுக்கான விளக்கம் கொடுக்க முடிஞ்சது அதுக்கு இந்த அரோமேட்டிக் தன்மை அரோமேட்டிக் தன்மை தான் காரணம் அது செய்ய முடிஞ்சது அந்த விதிகள் பின் விதிகள் நாலு விதி இருக்குது அந்த விதிகளும் உங்களுக்கு என்னென்ன தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம் பார்த்துருக்குறோம் அது எப்படி ஒரு சேர்மத்தில் ப பொருத்தி அது அகாமெட்டிக் தன்மை வாய்ந்ததா இல்லையான்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இப்போ நம்ம வந்து போட்டி தெரிவில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா கேள்விகளை நம்ம சந்தித்தா தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பாடப்பொருளையும் தெளிவு பெற்று திறம்பட செயல்பட முடியும் இப்போ முதல் கேள்வி பார்த்துக்கங்க பின்னொரு மூலக்கூறியில் அனைத்து அணுக்களும் சமதளத்தில் இல்லாத ஒன்று இதில் வந்து ஏதோ ஒரு சேர்மம் வந்து அனைத்து அணுக்கும் சமதத்தில் இல்லையும் சொல்கிறான் எது அப்படி இன்றைக்கினா மொதல் பாருங்கள் எல்லா இரட்டைப்பணிப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லா எல்லாமே இரட்டைப்பணி ஜாயிண்டாக இருக்குது அதனால் அது கண்டிப்பாக சமதத்தில் இருக்கும் பென்சின் தான் அடுத்தது பைஃபனைல் அதுலேயும் பாருங்கள் எல்லா கார்பனுமே இரட்டைப்பணிப்பு இருக்குது இரட்டைப்பு ஜாயிண்டாக இருக்குது அப்போ எஸ்பி டூ இருக்குது அப்போ சமதத்தில் இருக்குதுன்னு முடிவுக்கு வரலாம் ஆனால் மூன்றாவது கார் மூன்றாவது சேர்மத்தை பாருங்கள் அது எல்லாம் அதில் வந்து இரட்டைப்பணிப்பு இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் எல்லாமே எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்பில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால் அதில் இருக்கிற அணுக்கள்லாம் வந்து என்ன இருக்காது உங்களுக்கு சமதளத்தில் இருக்காது அப்போ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈ தான் ஏன்னா அது எஸ்பி அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அணுக்களுக்குமே எஸ்பி த்ரீ இணக்கப்பட்டு இருக்குது அது ச சமத்தில் இருந்து மேலே கீழே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது அடுத்த கேள்வி பின்வரும் மனுற்றுள் அரோமேட்டிக் தன்மையை பெற்றுள்ளது எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம போட்டி தேர்வு மாதிரி கொடுத்து எப்படி டக்குன்னு ரிமூவ் பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நாலில் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு லேட்டான் இருக்குது கீழே ரெண்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு லேட்டான் இருக்குது அது அரோ ஏன்னா ரெண்டு லேட்டான் இருந்தது அகப்பு அகமண்ட் தன்மைக்கு வருது நாலாவது விதி பின்பற்றுறது ஆனால் இந்த நாலாவது சேர்மத்தை பாருங்கள் ஈ சேர்மத்தை பாருங்கள் அது வளையம் இல்லை அப்போ அதை எடுத்துடலாம் வளையில் தான் நமக்கு வாய்ப்பு இல்லை அடுத்தது இ சேர்மத்தை பாருங்கள் சைக்ளோ ப்ரொப்பீன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பி த்ரீ கார்கள் மேலே இருக்கிற அந்த கார்கள் எஸ்பி த்ரீ அது வந்து நமக்கு என்ன கிடையாது சமாதத்தில் கிடையாது அப்போ அதையும் நம்ம நீக்கிட முடியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஆ கார்கனை பாருங்கள் ஆ சேர்மத்தை அதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது சைக்கிளிக்க வளையமாக இருக்குது கீழே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது பை எலக்ட்ரான் இருக்குது மேலே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு அது நாலு கணக்கு வந்துடுது அப்போது அது நாலு எலக்ட்ரான் இருந்தால் நமக்கு கணக்கு வராது ஒன்று ரெண்டு இருக்கணும் அடுத்து ஆறு இருக்கணும் ஒரு பத்து இருக்கணும் இங்கே நாலு வந்துருச்சு அதனால் கணக்கு தெரியாத விட்டுடலாம் அடுத்தது ஃபஸ்ட்டு தான் அது கரெக்
அந்த ஆ சேர்மமானது க சரியான ஆன்சராக இருக்கிற இருக்கிறது அடுத்ததாக அனைத்து கார்பன் அணுக்களும் ஒரே மாதிரியான இனக்கலப்பு நிலையை பெற்றுள்ளது பெற்றுள்ள சேர்மம் இது நம்ம சேர்மத்தை பார்த்தா பா சொல்லவே முடியும் அனைத்து கார்பன் என்னவாக இருக்கணும் அனைத்து கார்பன் அணுக்களும் ஒரே மாதிரியான இனக்கலப்பு இருக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பென்சின் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே எஸ்பி டூ இனக்கலப்பு இருக்குது ரெண்டாவது பாருங்கள் எல்லாமே ஒற்றை பிணைப்பு தான் இருக்குது அப்போ எஸ்பி திக்கு எனக்கு முடிவுக்கு வந்துடலாம் அடுத்தது மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா முதல் கார்பன் எஸ்பி டூ இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது ஆனால் நடு கார்பன் இந்த பக்கம் பாருங்க இந்த சைடு இருக்குது சிஎஸ் டூ வந்து அதே இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது ஆனால் நடுவில் இருக்கிற கார்பன் வந்து ரெண்டு பை பிணைப்பு இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு பை இரட்டை பிணைப்பு ஒரு பை பிணைப்பு இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்கிற ஒரு இரட்டை பிணைப்பு ஒரு இரட்டை பிணைப்பில் ஒரு பை பிணைப்பு இருக்குது அதனால் அது உங்களுக்கு வந்து எஸ்பி இனக்கலப்பில் வந்துடும் அதனால் இந்த சேர்மில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கார்பன் அணுக்கள் வந்து எஸ்பி டூனு எஸ்பியும் இருக்குது அடுத்து இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 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 எல்லாமே எஸ்பி டூ இருக்குது நாலாவதுலேயும் அப்போ மூணாவது கார்பன் என்னென்னா எல்லா சேர்மங்களும் எல்லா கார்பன் அணுக்களும் ஒரே மாதிரி பெற்று இருக்கவில்லைன்னு வரணும் அதுதான் கரெக்டாக பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது பின்வகவற்றில் அகாமெட்டிக் தன்மை பெற்றுள்ளது எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுது ஆக எலக்ட்ரான் இருக்குது பென்சின் மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் வலையமைப்பு இல்லை வலையமைப்பு இல்லைன்னா அரமணி தன்மை அந்த முதல்ல முதல் ரூல்ஸையே அது பின்பற்றாமல் முடியும் அதை விட்டுடலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இரண்டாவது பார்க்கலாம் இரண்டாவது ரெண்டு நாலு ஆறு எலக்ட்ரான் ஏன்னா ரெண்டு ஒற்றை எலக்ட்ரான் இருக்குது ரெண்டு ஒரு எதுக்கு சுமை மின்சுமை இருக்குது அதை ரெண்டு எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கணும் அப்போ மொத்தம் ஆறு பை எலக்ட்ரான் அது ஓகே ஆறு பை எலக்ட்ரான் இருக்குது சை வலையமைப்பு இருக்குது ஆனால் என்ன இல்லைன்னா உள்ளடங்கா தன்மை இல்லை ஏன்னா ஒரு எஸ்பி திகில் இருக்குது பாருங்கள் மேலே வந்து ஒரு எஸ்பி திகில் கார்பன் இருக்குது அதனால் அது சமதளத்தில் இருக்காது உள்ளடங்கா தன்மை இல்லை ஒன்று விட்டு ஒன்று மாறி வரணும் இல்ல ஒரு இரட்டை பிணைப்பு ஒற்றை பிணைப்பு ஒரு லோன் பேர் இருக்குது மறுபடியும் ஒன்றும் இல்லை அதனால் வந்து அது ரெண்டு இல்லை சமதளத்தில் இல்லை உள்ளடங்கா தன்மை இல்லை அதனால் அது உங்களுக்கு வந்து அரவணை தன்மை பெறவில்லை அப்போ ஒன்று ரெண்டும் அனுப்ப இல்லை அடுத்து மூணு பாருங்கள் மூணு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்த இது நேர்மி நைனி சைக்ளோ புரோக்பீன் நைன் நேர்மி நைனி அது எல்லாத்துக்கும் ஒத்து வரும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் மாலிக்குள் வந்து வளையமாக இருக்குது சமதாரத்தில் இருக்குது நேர்மின் தன்மை இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து உள்ளடங்கா தன்மை இருக்கிறது இறுதியாக டூ லேட்ரான் இருக்குது அதுதான் சரியான ஆன்சர் நாளுக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்லை ஏன் சொல்லுங்கன்னு பார்ப்போம் அது நாலு லேட்ரான் இருக்குது நாலு லேட்ரான் ப வந்து அகாமி தன்மை கிடையாது ஆறு இருக்கணும் பின் வருமானவற்றுள் அரோமேட்டிக் தன்மையை பெற்றுள்ளது எது இந்த இது எது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கார்பனை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஆக எலக்ட்ரான் இருக்கு எல்லாமே வலையமைப்பு இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து எதிர்த்து நினைக்க முடியாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் வந்து ஆக எலக்ட்ரான் இருக்குது சமதளமாக இருக்குது எல்லாமே பின்பற்றும் நான் அந்த நான் விதியெல்லாம் பின்பற்றுறது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு என்ன மறக்க முடியும் ஆறாம் தேதி டக்குனே முடிவு பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டே கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் ரெண்டாவது பாருங்கள் ரெண்டாவது வந்து வலையமைப்பு இருக்குது ஆனால் உள்ளே எத்தனை பாருங்கள் ரெண்டு கணக்கு ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது கணக்கு எடுத்துக்கணும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அது உங்களுக்கு என்ன வராது அகாமணி தன்மையில் வராது ஆனால் அது இது இருக்குது உள்ளடங்கா தன்மை இருக்குது அப்படியே மாறி மாறி இருக்குது அது இருக்குது ஆனால் இது கிடையாது மூன்றாவது பாருங்கள் உள்ளே உங்களுக்கு பை எலக்ட்ரானே இல்லை ஆனால் விட்டுடலாம் நாலாவது காம்பு சேர்மத்தை பாருங்கள் அதில் வந்து ரெண்டு இரட்டை பிணைப்பு இருக்கிற ஒரு பை பிணைப்பு ரெண்டு பை எலக்ட்ரானு அந்த சல் கந்தகத்தில் இருக்கிற இரண்டு ஒற்றை ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரான் மொத்தம் நாலு வந்துடுது நாலு எலக்ட்ரான் நமக்கு என்ன கிடையாது அகாமணி தன்மை கிடையாது ஒன்று ரெண்டு இருக்கணும் அடுத்து ஆறு இருக்கணும் அடுத்து ஐந்தாவது சேர்மங்களை பாருங்கள் ஐந்தாவதில் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது அதுவும் நமக்கு கிடையாது அடுத்த கேள்வி பின்வகை நோற்றில் அரோமேட்டிக் தன்மையை பெற்றுள்ளது எது இதுவும் அரோமேட்டிக் தன்மை தான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தது சைக்கிளிக்காக இருக்குது ஆனால் என்ன கிடையாது உங்களுக்கு எஸ்பி திகி இனக்கலப்பு இருக்குது ரெண்டு கார்பு எஸ்பி திகி இனக்கலப்பு இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளடங்கா தன்மை இல்லை மாறி மாறி ஒற்றை பிணைப்பு கட்டமே இல்லை அதனால் ஒன்றும் கிடையாது ரெண்டு அதே மாதிரி தான் ரெண்டு கார்பன் வந்து எஸ்பி திகிது இருக்குது மேலையும் கீழேயும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நாலு லேட்ரான் தான் இருக்குது நாலு ஃபோர் பை லேட்ரான் இருக்குது ரெண்டாவது உள்ளடங்கா தன்மை இல்லை ஒன்று விட்டு ஒன்று இல்லை அதுவும் கிடையாது மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதுவும் அதே போல் தான் நாலு ஃபோர் எலக்ட்ரான் ஃபோர்
சமதர்மத்தில் இருக்குது ஒன்று விட்டு ஒன்று உள்ளடங்கா தன்மை இருக்குது ஆறு ஆட்ரான் இருக்குது ஆறு பயில் ஆட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து அகமத்தன்மை ஐந்து கிடையாது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஏன்னு அகலாட்ரான் இருக்குது அப்புறம் வலையத்தன்மை இருக்குது ஆனால் எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்பு இருக்குது அதாவது ஒரு நைட்ரஜன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இந்த பக்கம் இருக்கிற ஒரு கார்பனானது எஸ்பி த்ரீயில் இருக்குது சமந்தத்தில் கிடையாது உடனங்காத்தன்மை கிடையாது அப்போ சரியான விடை வந்து இதுக்கு நாலாவது ஆன்சர் தான் கரெக்டு அதாவது டி 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 ஆன்சர் வந்து டிங்கிறது நாலாவது சேர்மம் தான் கரெக்டு அடுத்தது பின் வருமான ஒற்றில் அகாமெட்டிக் தன்மையை பெற்றுள்ளது எது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா இதில் எல்லாமே இப்போ ஃபஸ்ட்டு சேர்ம் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு நாலு இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நாலு நமக்கு ஒத்துவராது அடுத்து பி பாருங்கள் ரெண்டு மேலே இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அதுலேயும் நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நமக்கு நாலு எலக்ட்ரான் கணக்கு வராது அதையும் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் டி பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு இருக்குது வளையம் இருக்குது ஆனால் இங்கே எஸ்பி த்ரீ ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் அதனால் அந்த சேர்மமும் நமக்கு என்ன இருக்க முடியாது அகமடி தனிமையாக இருக்க முடியாது ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குது ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து இந்த ரெண்டு இந்த மைனஸ் ரெண்டு எலக்ட்ரானாக எடுத்துக்கணும் ஸோ பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது வளையத்தன்மை இருக்குது அப்புறம் உள்ளடங்கா தன்மை இருக்குது அடுத்து இப்போ சமதத்தில் இருக்குது எல்லாமே பின்பற்ற அதனால் வந்து இதுக்கு சரியான ஆன்சர் சி இது போல் வந்து நம்ம வந்து மூலக்கோவில் பார்த்தோன்னே நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் நான்கு விதிகளையும் ஒன் பை ஒன் அப்ளை பண்ணோம்னா எந்த ஒரு சேகமத்தையும் ஈஸியாக அராமடி தன்மை இருக்குது இல்லைன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இது பாருங்கள் பின்வரும் பெற்றுள் அராமடி தன்மையை பெற்றுள்ளது எது இது கேட்டிருக்காங்க அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு நாற்பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் நாற்பத்தி வந்து பென்சின் சிங்களை சேர்மங்கள் தான் ஆனால் அதில் ஒன்று விட்டுருக்காங்க பாரு சென்ட்ரலில் வந்து கட்டை பணிப்பு இல்லை பார்த்தா நான் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டு கிடையாது ரெண்டாவது நாத்திரின் ரெண்டாவது நாத்திரின் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நாத்திரின் வந்து பென்சின் வழி பல்வழிய சேர்மங்களை வருது அது அராமணி தன்மை உடையது அடுத்தது மூன்றாவது பார்த்திங்கன்னா அதுதான் அங்கே அராமணி தன்மை இருக்குது அதனால தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அடுத்து இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன கிடையாதுனா மூன்றாவது சேர்மத்தில் என்ன கிடையாதுன்னா உள்ளடங்கா தன்மை இல்லை அடுத்து நாலாவது சேர்மம் வந்து என்னென்னா சமதத்தில் இருக்காது ஏன்னா அது எட்டு இருக்குது அது எட்டு லட்சம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு லட்சம் இருக்குது எட்டு வந்து நமக்கு அராமணி தன்மை வராது அடுத்தது ஐந்து நமக்கு இது இல்லை உள்ளடங்கா தன்மை இல்லை மாறி மாறி வரல இடையில் விட்டுருக்காங்க ஸோ இது சரியான விலை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது ஆன்சர் நாப்தலின் அடுத்தது கொஷின் நம்பர் பத்து பின்வரும் வீட்டில் அறுவாண்மை தன்மை பெற்றுள்ளது எதை பெறாதது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பெறாதுன்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தயோஃபின் அதில் தயோஃபினில் சல்ஃபரில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அதை மறைச்சிருக்காங்க மொத்தம் அது ஆறு கணக்கு வரும் அப்போ அது ஆறு இருக்குது சமதாரத்தில் இருக்குது வளையத்தில் இருக்குது எல்லாம் பின்பற்றது அரோமேட்டிக் தான் ரெண்டு நாப்தின் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு நாப்தலின் மூன்று பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சைக்ளோ பெண்டா டைனை நேர்மினாயினி ஆக்சுவலி அது மைனஸு அப்போ பார்த்தா ரெண்டு நாள் ஆறு இருக்குது ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது சமதாரத்தில் இருக்குது உள்ளடங்கா தன்மை இருக்குது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுது அதனால் அது அரோமேட்டத்தில் பெற்றுள்ளது அழ அழகத்தில் அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் உங்களுக்கு பெற்றுள்ளது அப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணுமே அழகத்தில் இருக்குது நாலாவது பாருங்கள் அதில் வந்து ஒரு எஸ்பித்தில் கார்பன் இருக்குது சைக்ளோ பெண்டா டையின் அதில் வந்து ஒரு காரணம் எஸ்பி தேக்கில் இருக்கிறதுனால நம்ம அது என்ன இருக்க முடியாது அது வந்து சமதத்துக்க முடியாது அது அரமணி தன்மை அல்ல இது பாருங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் பின்வரும் ஒற்றில் அகமடி தன்மையை பெற்றுள்ளது எதுன்னு கேட்குறாங்க அகமடி தன்மை பெற்றுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டில் ஆறு லேட்டான் இருக்குது அப்போது அதுவும் நமக்கு அகமடி தன்மை தான் இருக்குது ஆறு லேட்டான் இருக்குது சமதத்தில் இருக்குது எல்லாம் வந்துடுது ரெண்டா ரெண்டாவது பாருங்கள் ரெண்டாவது என்னென்னா எட்டு அது கிடையாது நமக்கு ரெண்டாவது நம்ம எடுத்துடலாம் மூணாவது நாற்றி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுவும் நாலாவது பாருங்கள் சைக்கிளோ புறப்பினாயில் நேர்மினாயில் அது உங்களுக்கு தெரியும் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மூணு நாலு இந்த எல்லா சேர்மமே அரோமேட்டிக் தன்மை பெற்றுள்ளது எனவே கீழே பார்த்திங்கன்னா நாலு இது கொடுத்துருக்காங்க அதில் மூணாவது இது ச மூணாவது விலை சரியானதாக உள்ளது அடுத்ததாக பின்வரவற்றில் எது ஹக்குலின் ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் டூ பை விதியை பின்பற்றுகிறது அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறாங்கன்னா இங்கே நாலு ஐனி கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து கரெக்டாக அந்த ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் டூ பை லேட்டான் எது பெற்றுக்குன்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வலையாக புறப்பினால் நேர் ஐனி அது ரெண்டு இருக்குது கண்டிப்பாக அது பின்பற்றுறது அது மொதல் ஆன்சர் நமக்கு கரெக்டாக இருக்குது இருந்தாலும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா வலையாக பெண்டாட் எங்களை நாலு தான் இருக்கும் அது கணக்கு வராது ரெண்டு வரணும் ஆறு
ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் டூ பை விதியை பின்பற்ற அப்படின்னு கேட்குறான் இது நமக்கு தெரியும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்ட தான் கேட்குறாங்க இதில் பென்சின் தெளிவு சொல்லவே தேவையில்லை நமக்கு தெளிவாக வச்சுருக்கோம் நாத்தடின் ஆந்திரசின் எல்லாம் பென்சின் பென்சின் வளர்ச்சி சேர்மங்கள் தான் லாஸ்ட்டாக இருக்குது வளைய டெட்ராயின் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு எலக்ட்ரா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இருக்குது நம்ம கண்டிப்பாக அது நமக்கு இது கிடையாது ஆகாமல் தான் கிடையாது அது எட்டு இருக்குது அது பின்பற்ற விலை வளையாட்டு ஏன்னா எட்டு எலக்ட்ரா நமக்கு என்ன டூ ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் டூ பேலக்ட்ரான் இதில் அந்த இதில் வகல ரெண்டு இருக்கணும் நெய் நேரத்தில் இருக்கணும் ஆறு இருக்கணும் நெய் நேரத்தில் பத்து இருக்கணும் அதை விட்டினா பதினாலு இருக்கணும் அங்கே கிடையாது இதுவரை நம்ம அகாமிடத்தன்மை பாட்ட பார்த்த நிகழ்வுகளை தெளிவாக மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்காக நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அரோமேட்டிக் தன்மை என்பது என்ன அது எந்த சூழ்நிலையில் நமக்கு அது கொண்டு வரப்பட்டது அரோமேட்டித்தன்மைக்கான விதி யாது அந்த விதியை கொண்டு கொண்டு வந்தவர்கள் உதவி தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றோம் அதில் நான்கு விதிகள் ஒவ்வொன்றும் தெளிவாக எப்படி பயன்படுத்துவது ஒரு மூலக்கூறை கொடு கொடுத்தால் அந்த மூலக்கூறுக்கு இந்த நாலு விதியும் ஒவ்வொன்றாக எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை நம்ம தெளிவாக கற்றிருக்கின்றோம் இந்த நான்கு விதிகள் தான் மிக முக்கியமான ஆணிவேராக கருதப்படுகிறது அரோமேட்டிக் தன்மைக்கு ஸோ இந்த விதியை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா எந்த ஒரு சேர்மம் கொடுத்தாலும் சரி போட்டி தேர்வில் கண்டிப்பாக நம்ம அது ஒரு அரோமேட்டிக் சேர்மமாக அரோமேட்டிக் தன்மையற்ற சேர்மான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே போல் அது நிலைப்புத்தன்மை பெற்றுள்ளதா நிலைப்புத்தன்மை பெற்று இல்லையா என்பதை சொல்ல முடியும் ஒரு சேர்ம வந்து அரோமேட்டிக் தன்மை இருந்தால் அது நிலைப்புத்தன்மை இருக்கும் அது பென்சினை போல் தான் அது வந்து செயற்கை வினைக்கு உட்படலான்னு சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து பயோட்டி வினைக்கு ஈஸியாக உட்படும் இது மாதிரி பல்வேறு மாறுபட்ட பண்புகளை நம்மளால் இதை வைத்து கொண்டு நம்மளால் விளக்க முடியும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தற்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு எளிமையான ஒரு அட்டவணை மூலம் ஒரு சேர்மத்தை எப்படி அரோமேட்டிக்காக அது அரோமேட்டிக் தன்மை இல்லையா அதாவது அரோமேட்டிக் தன்மை உடையதா இல்லையா என்பதை ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த அட்டவணையை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே மூலக்கூட கொடுத்துட்றோம் அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்னென்னா அது ச அது வந்து வலை அமைப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ பென்சின் கொடுத்துருக்குறோம் பென்சின் வலை அமைப்பு அடுத்த கட்டத்துக்கு போகலாம் இல்லைன்னா அங்கேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த மாலைக்குள்ள அந்த மூலக்கூட விட்டுடலாம் வேண்டாம் இது வந்து அரோமேட்டிக் தன்மையும் முடிவு பண்ணிடலாம் ரெண்டாவது பாருங்கள் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கார்பன் ஆறு பை பை லக்ட்ரான் இருக்குது ஆனால் அது என்ன இல்லைனா வலை அமைப்பு இல்லை சைக்ளோ ஹெக்ஸா ட்ரையின் அதில் பாருங்கள் வலை அமைப்பு அவங்களுக்கு இல்லை அப்போ அங்கேயே நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் நோ அது சைக்கிளுக்குனா அது வந்து அகனதும் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிடலாம் அது இருந்ததுனா தான் அது சைக்கிள் வந்து அடுத்ததாக கடத்துக்கு போகலாம் அது அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் உங்களுக்கு வந்து இது கொடுத்துருக்கோம் பிரிடின் கொடுத்துருக்குறோம் அதில் பார்த்திங்கன்னா சைக்கிளுக்காக இருக்குது எஸ்ன்னு வருது அடுத்து வந்து அதில் வந்து இது இருக்கா ஒன்று வீட்டு ஒன்றிய கட்டப்பிணைப்பு இருக்கா இருக்குது அதை உள்ளடங்கா தலைமை இருக்குன்னு முடிவு பண்ணி வரோம் அடுத்து வந்து எத்தனை இடம் இருக்கு ஆறு பயிர் இடம் இருக்கு ஆனால் அதில் இருக்கிற அந்த நைட்ரஜன் மேலே இருக்கிற ரெண்டு இடம் கணக்கு வைக்கக்கூடாது ஏன்னா அது வெளிப்பக்கம் இருக்குது அது எஸ்பி டோனக்கில் இருக்கிறதுனால அந்த பக்கம் பிளானில் அந்த எலக்ட்ரான் இது இருக்குது அதை வச்சு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பிரிடின் வந்து அது வந்து அது வந்து ஒரு காரத்தன்மின்னு சொல்லலாம் நம்ம என்னென்ன கூடாதுன்னா அந்த அதில் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து அது இனக்கலப்பில் அந்த உடனங்கா தன்மை இருக்குது அதனால் வந்து அது ரெண்டு எலக்ட்ரானாக கொடுக்க முடியாது நைட்ரஜனு அதனால் அது காகத்தன்மை அட்டம் நம்ம சொல்லிடக்கூடாது ஏன்னா அது வந்து வெளிப்பக்கம் இருக்குது எஸ்பி டூ இனக்கலப்பை வந்து அந்த ஆர்பிட்டால் வந்து வெளி வெளியே இருக்குது அதனால் வந்து அது காகத்தன்மையாக செயல்பட வாய்ப்பு உள்ளது அதே மாதிரி வந்து ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போது அது மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா அந்த பிகடின் வந்து ஒரு ஆரோமணி தன்மை உள்ள சேர்மம்னு முடிவு வந்துடலாம் அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்த சேர்மனால் சைக்கிளிக்காக இருக்குது ரைட் ஆனால் காஞ்சிகேஷன் இல்லை அதாவது ஒன்று விட்டு ஒன்று இரட்டை பிணைப்பு இல்லை அப்போ அங்கேயே அதை என்ன பண்ணலாம் நம்ம நிறுத்திட்டு மேற்கொண்டு போகாமல் நினைக்கலாம் ஸோ அது அரோமேட்டிக் தன்மை கிடையாது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு சைக்கிளோ புறப்பினால் ஏனையான்னு கொடுத்துருக்காங்க சைக்கிளிக்கு ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்த ரூபா கைட்டு தான் அதில் காஞ்சிகேஷன் இருக்குது காஞ்சிகேஷன் அதாவது ஒன்று விட்டு ஒன்று இருக்கா ஒரு இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது மறுபடியும் என்ன இருக்குது ஒரு ஒற்றை பிணைப்பு இருக்குது மறுபடியும் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது எலக்ட்ரான் என்ன அடுத்த வந்ததில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அது என்னென்னா பியோ ஆர்பிட்டால் எலக்ட்ரான் நிறையா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்று அது அடுத்த பக்கம் போக அடுத்த ஆர்பிட்டாலுக்கு போக பார்க்கும் அதனால் வந்து உடனே சீர் பண்ணுற தன்மை வந்துடுது ஸோ அதுவும் இருக்குது ஆனால் அங்கே என்ன இருக்குன்னா ஒரு பை பிணைப்பு இருக்குது ரெண்டு மொத்தம் ஃபோர் எலக்ட்ரான் இருக்குது அந்த ஃபோர் எலக்ட்ரானுங்கிறது அந்த ஃபோர் அண
பின்பற்றி நாம் எளிதாக எந்த ஒரு சேமித்து என்ன பண்ணிடலாம் ஆரோமேட்டிக் தன்மை உள்ளதா இல்லை என்பதை தெளிவிட கூறிவிட முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆரோமேட்டிக் தன்மையை வைத்து நிறைய இடங்களில் வந்து ஒரு சேர்மத்து ஒரு இடைநிலை பொருட்கள் கூட நம்ம நினைவுத்தன்மை உள்ளதாக இருக்காது சொல்லிடலாம் எப்பயுமே எல்லா ஓர் எந்த ஒரு சேர்மமும் அரமணி சேர்மமும் அந்த அரோமேட்டிக் தன்மை தன்மை பெயரை தான் விரும்பும் ஏன்னா அப்போ அது என்ன வந்து ஆற்றல் குறைஞ்சி போயிடுது அப்போ நினைவுத்தன்மைக்கு வருது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் அந்த மூன்று பிணைப்புமே எந்த வினைக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக உள்ளாகிறது இல்லை ஏன்னா அது அரோமணி தன்மை இருக்குது அதனால தான் வந்து நம்ம என்ன வினைக்கு போகிறது போகிறது இல்லை செயற்கை வினைக்கு போகிறதே இல்லை ஆனால் ஆக்சிஜனேட்டானே ஈஸியாக அடையிறது இல்லை அந்த அது இல்லாத மற்ற வெளியில் இருக்கிற ஹைட்ரஜன் வந்து பதிவிட்டு மணிக்கு உட்படுகிறது அடுத்து எல்லா கழுக்க ஒரு பதிவிட்டு மணிக்கு உட்படுது இந்த வினைக்கு உட்படுகிறது ஆனால் இந்த இதுக்கு மட்டுமே நமக்கு ம கூட்டு வினைக்கோ ஆக்சிஜனேற்ற வினைக்கோ உட்படுவதில்லை நம்ம எதிர்பார்க்கின்ற போன்று போது அதனுடைய ஹைட்ரஜனேற்ற வினையும் மாறு மாறுபட்டு நிகழ்கிறது நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி விரும்ப நடக்கிறதில்லை எனவே வந்து இந்த அரோமேட்டிக் தன்மை நம்ம கடுமை வேதியில் எல்லா அங் எல்லா பாகங்களும் எங்கெங்கே பென்சின் இங்கு வருதோ எங்கெங்கே வந்து இந்த வளைய பென்சின் வளைய சேர்மங்க வருதோ எங்கெங்கே வந்து வளையம் இல்லாத அந்த ஹெட்ரோ பல் வன பல்லின சேர்மங்கள் அதாவது ஹெட்ரோ சைக்கிள் சேர்மங்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த அரோமேட்டிக் தன்மையை அடைய எல்லா மூலக்கள் விரும்புகிறது அது அதை நோக்கி எல்லாமே வினையை நடக்க செயல்படுத்துகிறது அப்படின்னு நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் இங்கே என்ன சேர்மங்கள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சேர்மம் வந்து ஈஸியாக போயிடும் ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது அது பென்சின் தான் அரோமேட்டிக்கு அடுத்து ரெண்டாவது பி பிள்ளின்னு கொடுத்துருக்கேன் அது உங்களுக்கு தெரியுது எத்தனை இருக்குது உங்களுக்கு ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது அது அரோமேட்டிக் தான் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து எலக்ட்ரான் பத்து எலக்ட்ரான் இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா இது பென்சின் வளைய இல்லை ஆனால் இது வந்து பென்சின் அலையம் இல்லாத சேர்மங்கள் அதாவது நான் பென்சின் சேர்மங்கள் வரும் இது வந்து அரோமேத்தன்மை உடையது பாருங்கள் ஒன்று விட்டு ஒன்று இருக்குது ஆனால் பார்த்தா வித்தியாசமாக தெரியுது எல்லாமே எஸ்பி டூ இலக்கணம் அப்படி இருக்குது சமதாரத்தோடு இருக்குது சைக்கிளிக் இருக்குது அந்த வலை ச வலை அமைப்பு இருக்குது உள்ளடங்கா தன்மை இருக்குது ஏன்னா ஒன்று விட்டு ஒன்று இப்போ எட்டை பண்ணி பெரிய முழக்கம் இருந்தாலும் ஒன்று விட்டு ஒன்று இருக்குது அப்போ நமக்கு என்னவாக இருக்கும் அதுவும் நமக்கு வந்து அரோமேட்டிக் தன்மை உடையது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்தது ஃப்யூரான் இதில் பார்க்க உங்களுக்கு ஏமாந்துடக்கூடாது அது ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஆக்சிஜன் மேலே ரெண்டு வினையில் ஈடுபடாத எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வெளிப்புறமாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஏமாத்துக்கோசரம் அப்போ நீங்கள் அதை ஒன்று ரெண்டு கணக்கு எடுத்துணும் இல்லை அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மற்ற வருது உங்களுக்கு ஃப்யூரான் வந்து வலை அமைப்பு இருக்குது ஆறு இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் அது இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளடங்காத்தன்மை இருக்குது உள்ளடங்காத்தன்மை இருக்குது இது அனைத்துமே பின்பற்றதுனால இது ஒரு அரோமேட்டிக் தன்மையுடைய சேர்மம் அடுத்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் சைக்கிளோ பொறுப்பினர் கேட்டையான கொடுத்துருக்குறோம் அதை நேர்மையான கொடுத்துருக்கோம் அது அரோமேட்டிக் தன்மை பெற்றது கீழே பார்த்துக்கங்க வரிசையாக சொல்லியிருக்கோம் இருக்கிறது வந்து அரோமேட்டிக் அதாவது ரெண்டு பயிர் எலக்ட்ரான் இருக்குது சைக்ளோ புறப்பின நேர்மினாயினி அடுத்தது சைக்ளோ பியூட்டா டையின் சைக்கிளிக் சிஸ்டம் வலை அமைப்பு இருக்குது சமதாத்தில் இருக்குது ஒன்று விட்டு ஒன்று இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது அதனால் உள்ளடங்கா தன்மை இருக்குது ஆனால் எலக்ட்ரான் வந்து ஃபோர் பை எலக்ட்ரான் இருக்குது அதனால் அது அரோமடி தன்மை கிடையாது அடுத்து பென்சின் நம்ம எப்பயும் பார்க்கக்கூடிய எளிமையான முதல் ம வலை சேர்மம் உங்களுக்கு அது அரோமடி தன்மை இருக்கிறது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளோ டெட்ராயின் அதில் பார்த்தா எட்டு பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இதில் சைக்கிளிக் இருக்குது கரெக்டு தான் அடுத்தது அதாவது வலை அமைப்பு இருக்குது அடுத்தது எல்லாமே சமதாரத்தில் இருக்குது எஸ்பி டூ இனக்கலப்பில் இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே எஸ்பி டூ இனக்கலப்பில் இருக்குது அடுத்தது இது எண்ணிக்கி உள்ளடங்கா தன்மை இருக்குது ஒன்று ஒன்று விட்டு ஒன்று வசியாக இருக்குது பாருங்கள் ஒற்றை பிணைப்பு இரட்டை பிணைப்பு இருக்குது அதனால் உள்ளடங்கா தன்மை உண்டு ஆனால் எயிட் பை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நம்ம எயிட் பை இருக்கக்கூடாது ஒன்று ரெண்டு இருக்கணும் அதில் நாலு சேர்த்துனா ஆறு இருக்கணும் அப்புறம் பத்து இருக்கணும் ஆனால் அங்கே எட்டு இருக்குது அது உங்களுக்கு என்ன கிடையாது கண்டிப்பாக அழகமுடி தன்மை அல்ல அந்த மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு இந்த ஹக்கல் விதியை மட்டும் நினைவுபடுத்தி கொண்டு இந்த பகுதியை நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் சுருக்கமாக சொன்னால் வளைய சமதள போகன் ப்ளஸ் டூ பை எலக்ட்ரானை உடனே சே பெற்றுக்கொண்டு இருந்தால் அத்தகைய சேர்மங்கள் அகமலை சேர்மங்கள் என உறுதி கொள்ளலாம் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கின்றேன் வளைய சமதள மூலக்கூறு உடனே சேவு எலக்ட்ரான் வந்து ஃபோரன் ப்ளஸ் டூ இருக்கணும் அது இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த மூலக்கூறானது சமதளம் இருக்கும் என்று தெரி
ஜேஇ மற்றும் நீட் பொதுத் தேர்வில் சிறந்த முறையில் பங்கேற்று அதில் நல்ல முறையில் தேர்ச்சி பெற்று வெற்றி பெற இந்த நிகழ்ச்சியின் சார் மூலம் உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்